हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल इस वीडियो लो मनम सीपीयू स्केड्यूलिंग कोसम एंड स्केड्यूलिंग अल्गोरिथम्स कोसम तल्स कुन्दम असल सीपीयू स्केड्यूलिंग अने दी इंटी एकड़ यूज़ेस ना मसले इंदु कुवार ना मन मार्क डाउट उन्नत का दा सो असल दिन का ना मुंडो यूनी प्रोग्रामिंग अंटे इंटो तल्स कुन्दम CPU constant गोंड इंको प्रोसस मनन चेलाग पोते दान्नी यूनी प्रोग्रमिंग अंटम इपड़ु MS-DOS उन्दे MS-DOS ले इंटी एक प्रोग्रम मात्र में execute आउत्तुन्दे 1 or 2, 2, 3 प्रोग्रम्स अने वे अकड़ execute आवदु सो अकड़ एंटी आद यूनी प्रोग्रमिंग अन चेपपच्चु इकड़ इन अंटे CPU अने दे ideal गा उन्डी पोत्तुन्दे मनं उक प्रोसस ते आ उक प्रोसस एक्सक्यूट होत्तुन्दे मल्ले next इंक प्रोसस एक्सक्यूट होत्तुन्दे इकड़ diagram लो कन्पिस्तुन्द कदा मनकी disk लो एन्ने प्रोग्राम सुन्ना कोड मनकी इकड़ मात्रों operating system उक प्रोग्राम मात्र इला जरगडम वल्ले इन्ट अंटे मनक्क उक्का loss अने दुन्टुंदी CPU उक्कटे मात्र में execute चरम्स्टु सो इंको process अने वाला waiting state लो उन्डे पोतने time taking process सो दीन बट्टि मनकी कोत्तगा multi-programming अने दोच्चिन्दी इए uni-programming अने दी मुन्द उन्डे दी multi-programming latest का उन्ना एनी प्रोसेस है ना तीस कुंटों दे ओका थ्री और फोर अलग एनी चीज़ ना तीस कुंटों दर माटा दाने मल्टी प्रोग्राम प्रोग्रामिंग अंतनम इकड़ मानक चूज़ दे डायग्राम लो चुन्दे ऑपरेटिंग सिस्टम अने दी फोर प्रोसेस नी मानक मेंटेन जासन सीपीयू कोर के पंपस दे ये फोर प्रोसेस ऑक्सारे जरूरत ना पे ओके प्रोसेस मात्रा सीपीयू को पंपस नहीं, सो आ ओके प्रोसेस फर्स्ट देने की हाईएस्ट प्रायोरिटी उन तो दानिक पंपस नहीं, आदि पंपस नहीं, इला ओके स्केड्यूलिंग अनेक चेस नन मारे, इपढ़ ऐते जॉब्स अनेक वधे प्रोसेस अनेक भी परफॉर्म चेयर अंटे ओके मुंडो ओके स्केड्यूल अनेक दी चेस नहीं, इला स्केड्य सो CPU की schedule का मन की operating system अने दी pump इस दी देन तरवात ए process जरगाली देन तरवात ए जरगाली अने दी CP operating system schedule चेसे CPU की pump इस दी दानी CPU scheduling अंटनम माना मुंद अक्सरी short term scheduler कोसन चिपकुना मुंद वीडियो लो मिक्कु चूसते उन्टुन्दी इस स्केड्यूलर एंड जैसे नंटे ओके टास्क्स आने दे परफॉर्म जैसे निंद्रोनी नंटे सीपीओ लो ऑलरेडी स्केड्यूल चेडान के पु जॉब पुल लोनी मन की टास्क्स आने दे प्रोसेस आने कोड़ा जॉब पुल लो उन्तुन्दे सो ये प्रोसेस आने दे नेक्स्ट वेल्ला आली आने दे इस शॉर्ट टाइम स्केड्यूलर चूसन क ओके प्रोसेस अने मन रिंग स्टेट की पंपा रिंग स्टेट मन की पंपा अभी इनपुट अवटपुट आपरेशन कोसम मन की मल्ल रिक्वेस्ट पंपस्को फर् एग्जापल रिंग स्टेट उ सो अभी रिंग स्टेट ना एक्सक्यूशन स्टेट की वेक इंका इनपुट कावाली अला सो अड़ी मैं एम चाहे आ जॉब ने इन शार्ट टर्म स्कड्यूल एम चेस्ट आ करे एक्त जॉब हो दाने तस्कोच दिंग स्टेट ना वेट स्टेट पेटेदन इक डायग्रम लो कन्पिस्टिन कदा रेडी क्यू लो एदे ते उन्दो अधि मनके CPU को पम्पिस्टिन CPU को पम्पिच्छ का अधि परफाम आई पोते पूत्तिक एक्सक्यूशन अने जरिक पोते एक्जिट आई पोतुन लेदु अल अवल लेदु अन्टे मल्ली वेट क्यू लो कोस्तुन्दी मैं नैक्स्ट टापिक वाट इज सेवड इन द प्रासे कंट्रोल ब्लाक असल प्रासे कंट्रोल ब्लाक अने यूजी दिन पर्पस चूसक और प्रासे जरगा मन की दिन लाइफ टाइम स्टार्ट नीचे रन स्टेट रेडी स्टेट नीचे लास्ट टर्मने स्टेट वरकू अद्त प्रासे जो अंत और प्रासे प्रासे कंट्रोल ब्लाक अने डग्रम कौन की प्रासे ईडी प्रासे स्टेट पॉइंटर प्रियारी प्रोग्रम कौंटर सीपीयू रिजिस्टर Input, Output Information, Account Information इलांट वन्नी कोड़ एक Process Block लो उन्टुन्दे So, एपड़ एथे Process अनेदी Execution पूत आईपो एंदो लेदर Terminate आईपो एंदो अप्पुडु मनकी Process Control Block अनेदे Delete आईपो उन्दे अधे इंच अस्तिन नांट आ Process Control Block आ Process ने Delete चेस अस्तिन्दे ये डायग्राम ला कंपिस्टन का स्टेप्स आने कोड़ा दी फॉलो होते हैं प्रति स्टेट कोड़ा रीच होते हो उसमें इधी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को सम असल नेक्स्ट माना मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक असल स्केड्यूलिंग को सम का था असल येंदु को स्केड्यूलिंग यूज़ चेस नाम येंदु को वाड़ा ले असलो अनचूसते 
మల్టీ ప్రోగ్రామింగే తీసుకుంటే లాంగ్ టర్మ్ స్కెడ్యూలర్ ఒకవేళ మనకి ఏం చెప్పుకున్నాం లాంగ్ టర్మ్ స్కెడ్యూలర్ షార్ట్ టర్మ్ స్కెడ్యూలర్ కోసం మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా దీని ముందు వీడియోలో నేను చెప్పాను మీరు అందులో చూసుకోవచ్చు లాంగ్ టర్మ్ స్కెడ్యూలర్ అనేది ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ బాగుండి ఉన్న ప్రాసెస్ అన్నింటినీ ఏదైతే కరెక్ట్ పర్ఫెక్ట్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ బాగుండి ఉన్న ప్రాసెస్ని తీసుకుంటుందో అవన్నీ కూడా ఎక్కువ ఉన్నాయంటే అన్నీ తీసేసుకుంటుంది కదా సో తీసుకొని సిపిఓకి పంపించేస్తుంది సిపిఓ ఏం చేస్తుంది ఒక్కొక్క ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి మనకి టైం పడుతుంది కాబట్టి అది అలా ఐడియల్గా ఉండిపోతుంది ఇక్కడ మెయిన్ టాస్క్ ఏంటంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఆ ప్రాసెస్ని అన్నింటినీ ఆ రీసోర్స్ అన్నిటి అన్నింటినీ కూడా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి ఇది మెయిన్ టాస్క్ సో అది జరగాలంటే మనం స్కెడ్యూలింగ్ అల్గోదమ్స్ వాడాలి ఇప్పుడు ఒక ప్రాసెస్ ఉన్నాయి కొన్ని ప్రాసెస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా రన్నింగ్ స్టేట్ నుంచి వెయిటింగ్ స్టేట్కి వెళ్ళిపోయాను అనుకో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వకుండా రన్నింగ్ స్టేట్ నుంచి వెయిటింగ్ స్టేట్కి వెళ్ళిపోతే అక్కడ మనకి వెయిటింగ్ స్టేట్లో ఏంటి ఒక డెడ్ లాక్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అక్కడ డెడ్ లాక్ ఫామ్ అయి ఈ డెడ్ లాక్ కోసం నేను నెక్స్ట్ వీడియోస్లో చెప్తాను ఒకవేళ అక్కడ డెడ్ లాక్ ఫామ్ అయిపోతే ఏ ఏది మళ్ళీ రన్నింగ్ స్టేట్కి వెళ్ళాలి ఈ వెయిట్ వెయిటింగ్ లిస్ట్లో ఉండేవన్నీ ఏది రన్నింగ్ స్టేట్కి వెళ్ళాలి సో అదంతా కూడా డెడ్ లాక్ ఫామ్ అయిపోవడం వల్ల మనకి కష్టం అవుతుంది సో ఇలాంటివి ఏవి జరగకుండా ఉండడానికి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఒక స్కెడ్యూల్ మెయింటైన్ చేస్తుంది స్కెడ్యూల్ ఏంటంటే ఏ అల్గో ఏ ప్రాసెస్ అనేది నెక్స్ట్ సిపిఓకి పంపించాలి ఇలా స్కెడ్యూల్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తుంది స్కెడ్యూలింగ్ అల్గోదమ్స్ యూజ్ చేసుకుని మనకి డెడ్ లాక్ కానీ ఇలాంటివి ఏవి జరగకుండా ప్రాసెస్ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేటట్టుగా చేస్తుంది మన నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి స్కెడ్యూలింగ్ అల్గోర్థమ్స్ మనకి వేరియస్ స్కెడ్యూలింగ్ అల్గోర్థమ్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఒక్కొక్క స్కెడ్యూలింగ్ అల్గోర్థమ్ ఒక్కొక్క టైప్ అనమాట సో వాటి కోసం నేను ఈ వీడియోలో పూర్తిగా చెప్పాను మళ్ళీ లెందీ అయిపోద్ది వీడియో సో ఒక్కొక్క దాని కోసం మీకు ఎగ్జాంపుల్తో సహా నేను నెక్స్ట్ వీడియోస్లో చెప్తాను సో ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా నేను భావిస్తాను మీకు అర్థమవుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను సో అసలు స్కెడ్యూలింగ్ అల్గోర్థమ్స్ యొక్క పర్పస్ ఏంటి అని చూసుకుంటే మనకి ఈ డయాగ్రామ్లో కనిపిస్తుంది కదా ఇక్కడ ఈ సిక్స్ పాయింట్స్ అనేవి మనకు ఉన్నాయి ఫస్ట్ మ్యాక్సిమం సిపియూ యూటిలైజేషన్ సిపియూని మనం పూర్తిగా వాడుకుంటున్నాం ఎన్ని ప్రాసెస్ ఇచ్చినా అది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది అదే యూని ప్రోగ్రామింగ్లో చూసుకుంటే ఒక ప్రాసెస్ ఇస్తే మిగిలిన మిగిలిన సిపియూ ఆ ఒక ప్రాసెస్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది ఇంకా చాలా ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలదు కానీ మనం ఒక ప్రాసెస్ చేస్తున్నాం సో అలాంటిది ఇది తగ్గిస్తుంది మ్యాక్సిమం ఎన్ని ప్రాసెస్ ఇచ్చినా అది ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలుగుతుంది సో ఫస్ట్ వన్ మ్యాక్సిమం సిపియూ యూటిలైజేషన్ సెకండ్ వన్ ఫేర్ అలొకేషన్ ఆఫ్ సిపియూ మనం ఫేర్ అలొకేషన్ అనేది ఏంటంటే మనం ఏదైతే ఇస్తున్నామో అది పర్టికులర్ ప్లేస్లో మెమోరీలోని అలొకేట్ చేసుకుంటుంది మనకి ఎప్పుడు కావాలంటే దాని నుంచి తీసుకోవచ్చు ఆ అలొకేషన్ అనేది చాలా పర్ఫెక్ట్గా కరెక్ట్గా ఉంటుంది అనమాట మ్యాక్సిమం త్రోపుట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏవైతే ప్రాసెస్ ఉన్నాయో అవన్నింటినీ కూడా సిపియోకి పాస్ చేస్తుంది ఫోర్త్ వన్ మినిమమ్ టర్న్ అరౌండ్ టైం మినిమం టర్న్ అరౌండ్ టైం అంటే ఏంటంటే ఒక ప్రాసెస్ దాని సబ్మిషన్ ప్రాసెస్ సబ్మిట్ చేసిన దగ్గర నుంచి దాని ప్రాసెస్ కంప్లీషన్ అయ్యే వరకు కూడా ఆ టైం ఇంటర్వెల్ ఉంటుంది కదా దాన్ని టర్న్ అరౌండ్ టైం అంటాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి మినిమం వెయిటింగ్ టైం మన ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యే వరకు ఒక ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందంటే కొన్ని ప్రాసెస్ ఇంకా వెయిటింగ్ లిస్ట్లో ఉంటాయి కదా ఆ వెయిటింగ్ టైం అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది మినిమం టైం ఉంటుంది ఈ ఎప్పుడైతే స్కెడ్యూలింగ్ అల్గోదమ్స్ యూజ్ చేసామో నెక్స్ట్ మినిమం రెస్పాన్స్ టైం ఎగ్జిక్యూషన్ టైంకి అరైవల్ టైంకి మధ్య ఉన్న టైం ఇంటర్వెల్ని మనం రెస్పాన్స్ టైం అంటాం అనమాట ఈ త్రో పుట్ టర్న్ అరౌండ్ టైం వెయిటింగ్ టైం రెస్పాన్స్ టైం బరస్ టైం వీటన్నిటి కోసం నేను ముందు వీడియోలో డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మీరు అక్కడ చూస్తే అర్థమవుతుంది నేను డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ కూడా పెడతాను మీరు అక్కడ నేర్చుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ మనం వచ్చేస్తే అల్గోర్థమ్స్ అసలు ఏ అల్గోర్థమ్స్ వాడుతున్నాము అంటే స్కెడ్యూలింగ్కి ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్ సెకండ్ వన్ రౌండ్ రాబిన్ థర్డ్ వన్ షార్టెస్ట్ జాబ్ ఫస్ట్ ఫోర్త్ వన్ షార్టెస్ట్ రిమైనింగ్ టైం ఫస్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ ప్రయారిటీ బేస్డ్ స్కెడ్యూలింగ్ సిక్స్త్ వన్ హైయెస్ట్ రెస్పాన్స్ రేషియో నెక్స్ట్ ఈ సిక్స్ అల్గోదమ్స్ యూజ్ చేసుకుని మనం అల్గోర్ స్కెడ్యూలింగ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ ఇప్పుడు నేను డీటెయిల్గా చెప్పను జస్ట్ ఒక్కొక్క దాని కోసం ఒక టూ టూ లైన్స్లో చెప్తాను అసలు ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్ అనేది ఏంటంటే ఇది ఒక సింప్లెస్ట్ అల్గోదమ్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడం చాలా ఈజీ దేనికైతే
ఇలా సైక్లిక్ వేలో జరగడం వల్ల ప్రాసెస్ అనేది ఎక్కువ టైం తీసుకుంటే వెంటనే సీపీయూకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట స్మాల్ టైం స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైంలోనే మనకి సీపీయూకి వెళ్ళిపోతుంది సో దాన్ని టైం క్వాంటమ్ అంటాం సీపీయూకి వెళ్ళిపోయాక అది ఒకవేళ ఒక్కొక్కసారి రెడీ క్యూ నుంచి నెక్స్ట్ స్టేట్కి వెళ్ళొచ్చు ఆర్ లేదంటే వెయిట్ స్టేట్కి వచ్చేయచ్చు ఇలా జరుగుతుంది ఇది ప్రీఎంటివ్ టైప్ ఆఫ్ స్కెడ్యూలింగ్ అంటున్నాం థర్డ్ వన్ వచ్చేసి షార్ట్ జాబ్ ఫస్ట్ ఏ జాబ్కి అయితే బరస్ టైం అనేది తక్కువ ఉంటుందో ఆ జాబ్ ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది జరుగుతుంది ఈ షార్టెస్ట్ జాబ్ ఫస్ట్లో ఇది నాన్ ప్రియంటివ్ టైప్ ఆఫ్ స్కెడ్యూలింగ్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి షార్టెస్ట్ రిమైనింగ్ టైం ఫస్ట్ షార్టెస్ట్ జాబ్ ఫస్ట్ అనేది మనం ఏంటి అది నాన్ ప్రియంటివ్ అని నాన్ ప్రియంటివ్ అని చెప్పాము కదా ఈ షార్టెస్ట్ రిమైనింగ్ టైం ఏంటంటే టైం ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇది ప్రియంటివ్ ఎస్జేఎఫ్కి ప్రియంటివ్ అలగు అర్థమే షార్టెస్ట్ రిమైనింగ్ టైం ఫస్ట్ ఇక్కడ స్కెడ్యూలింగ్ అనేది ఎలా జరుగుతుందంటే రిమైనింగ్ టైం ఉంటుంది కదా ఎగ్జిక్యూషన్ అయ్యాక దాన్ని బట్టి జరుగుతుంది ఫిఫ్త్ వన్ వచ్చేసి ప్రయారిటీ బేస్డ్ స్కెడ్యూలింగ్ హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ ఉంటే అది ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది లోయెస్ట్ ప్రయారిటీ ఉంటుంది లాస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఒకవేళ రెండింటి ప్రయారిటీ సేమ్ ఉంటే అప్పుడు ఏం చూస్తామంటే అరైవల్ టైం చూస్తాం అరైవల్ టైం బట్టి ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది జరుగుతుంది ఇది ప్రయారిటీ బేస్డ్ స్కెడ్యూలింగ్ సిక్స్త్ వన్ వచ్చేసి హైయెస్ట్ రెస్పాన్స్ రేషియో నెక్స్ట్ దేనికైతే హైయెస్ట్ రెస్పాన్స్ రేషియో ఉంటుందో దాన్ని తీసుకుంటుంది ఇలా తీసుకోవడం వల్ల మనకి స్టార్వేషన్ అనేది జరగకుండా ఉంటుంది అంటే బ్లాక్ అనేది అవ్వదు ఇవి స్కెడ్యూలింగ్ అల్గోర్థమ్స్ ఏదైనా డౌట్ ఉంటే కింద కామెంట్ సెషన్లో కామెంట్ చేయండి నేను ప్రతి అల్ అల్గోర్థమ్ కోసం నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో అప్లోడ్ చేస్తాను విత్ ఎగ్జాంపుల్ అప్లోడ్ చేస్తాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ ప్లీజ్ సపోర్ట్ మీ థ్యాంక్స్ టు ఆల్ మై సబ